പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇമെയിൽ റൈറ്റിങ്ങിലെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് തീരാനുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഡൂസിൽ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസസ് കൊച്ചു കൊച്ചു പാരഗ്രാഫുകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഡൂൺസ് ഡൂസിലാണ് വരുന്നത് യൂസ് പാരഗ്രാഫ്സ് ടു കീപ്പ് ദ ഇമെയിൽ ക്ലിയർ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് തിരിച്ചെഴുതുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ തിരിച്ച് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ക്ലിയർ ആവും അതുപോലെ വളരെ വ്യക്തമായും അതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസ് ഓഫ് അബ്രിയേഷൻ ലൈക്സ് കോസ് ആൻഡ് യൂണിയസ് ദ റെസിപ്പി ആൻഡ് മെയ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം അതുപോലെ ഈ കോസ് എന്നൊക്കെ മീൻസ് നമ്മൾ ബിക്കോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കോസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പം നമുക്കറിയെങ്കിലും അത് ചിലപ്പം അത് റെസിപ്പി എൻ്റെ സ്വീകർത്താവിന് ചിലപ്പം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കരുത് അത് ഡോൺസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് ഓഫ് എക്കോണിംസ് ലൈക്ക് ബി ടി ഡബ്ല്യു യു ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ അതുപോലെ എക്കോണിം എക്കോണിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേർഡ്സ് കോയിൻഡ് ഫ്രം ഇനിഷ്യൽസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഇനിഷ്യലിൽ നിന്ന് പുതിയ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് എക്കോണിംസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് ടി വി അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് എന്നുള്ളത് ബി എ അതൊക്കെ എന്താണ് ആ പദങ്ങളെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് എക്കോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി എ എം എ അതുപോലെ ടി വി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ എക്കോണിംസ് ആണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലാണ്ട് ഉള്ള അത്ര കോമൺ അല്ലാത്ത എക്കോണിംസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും അത് പിന്നെ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് എക്കോണിംസ് ലൈക്ക് ബി ടി ഡബ്ല്യു ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ സെയിം റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കാതരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതേ കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്കോണിംസും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് സ്മൈലീസ് ദ മേ ബി മിസ് ആൻഡ് അസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് കം അക്രോസ് എസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ അതുപോലെ സ്മൈലീസ് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ വാട്സപ്പൊക്കെ എല്ലാമൊക്കെ സെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്മൈലീസ് പക്ഷെ അതൊരു അതൊരു അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കണ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അതിവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പാസേജാണ് നെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് സെൽഫ് മോണിറ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ സ്പെൻഡ് ഓൺലൈൻ Nowadays, people are tethered to their devices no matter where they go. While there are obvious advantages to 24 by 7 connectivity, net addiction can be detrimental. In her book, Alone Together, MIT professor Sherry Turtle describes a scenario where young American students fail to make the most of a foreign placement program. Instead of experiencing Spain, students were glued to FB and online chat rooms during their free time. Time spent online also reduces the time you spend extending yourself by engaging in other recreational activities. Now, what is the net addiction in the passage? What is the net addiction? അതായത് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്ര സമയം ഓൺലൈനിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരൊന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇക്കാലത്ത് എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ അവരുടെ ഡിവൈസസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അത് ലാപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ നെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മദ്യപാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ നെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ ടി പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള ഷെറി ടേർട്ടിൽ അവരുടെ എലോൺ ടുഗേദർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ചെറുപ്പക്കാരായ അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോറിൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് അനുഭവിച്ചറിയാതെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ സജീവമാവുന്നു നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടുമ്പ
യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ടേട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതായത് ഈ ഓൺലൈനിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കുന്നവർ ഇപ്പം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്നാണ് ഇവിടെ ടേട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ മുഖഭാവമൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നോൺ വേബൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇവയൊന്നും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ലഭിക്കില്ല അവസാനമായിട്ട് പറയട്ടെ അവരുടെ ഡിവൈസ് പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണം എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളൊരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താ പറയുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പൂട്ടിവെച്ച് ദിവസവും അല്പം നേരം നമ്മളുടെ ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് ഈ പാസേജിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാസേജിന് ശേഷം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ വരാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്